Señor, te agradecemos por este tiempo que tú nos concedes para estudiar tu palabra. Te pedimos que tú dirijas, Señor, al Pastor Jonathan, Pastor Alex, para transmitir tus verdades y te rogamos que sea un tiempo de edificación, de sí. también compañerismo, Padre Celestial, y que tu palabra, Señor, haga efecto en nuestros corazones. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 So let's go right, right into our slides and let's continue where we were last week. Good evening, I want a good afternoon, I should say. Oh, okay. Um, here. Um, can you see it? Mm -hmm. Yeah. Yeah. I, um, I believe we, uh, no, I believe we covered that, didn't we, Alex? Didn't we complete that slide or no? Um, immediately. Uh, I will go over there. <laughs> I'm just adjusting my screen no. here. No, take your time to... and adjust it, my brother. Uh, okay, thank you. Um, yes, we, we are, we were here, I guess. Yeah, um, that, that looks, yeah. Uh, yeah. Yes, we, we didn't see this. Yeah, I, th I think we had just turned to the Westminster's wording, didn't we? I, I yes. think, um, well, I, 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 I'm, it's one or the other of those, um, Did, did, did we discuss West Westminster? I don't know if we just did we read the Westminster statement. I, we we read this, and yeah, we did. you you and en you ended with the last uh, phrase of this. Oh, okay, line. very good. So so mm -hmm. we hadn't quite gotten there. Okay, okay. Mm -hmm. So we were making the transition from the covenant of creation to the covenant of grace. Correct, my brother. Yes. Yes. Yeah, that uh, okay. Do I yeah. stay here or, or do I yeah, move yeah, forward? Yeah, we, we can stay here. Let, let me complete that and then we'll turn to the next slide. Okay? okay. 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 Again, again, my brothers and sisters. So when we understand the covenant of creation, we see how important the covenant of grace is. Bien, hermanos y hermanas, cuando entendemos el pacto de la creación, entendemos cuán importante es el pacto de gracia. Not only does the covenant of creation or the covenant of works show that we cannot save ourselves by good works. El pacto de, de la creación o el pacto de obras no solo nos muestra que no podemos salvarnos a través de buenas obras. But it also goes as far as to show that we can't even keep righteousness without the grace of God. Sino que también va tan lejos como para decirnos que no podemos mantenernos justos. Si es que no es por la gracia de Dios. Which is why I, I like that term covenant of creation. Y por eso me gusta el término pacto de la creación. Because God never looked at a creature and said, you're neutral, make yourself good, and you'll live. Porque Dios nunca dijo, tú eres neutral, hazte bueno y vivirás. And some people misunderstand the covenant of grace that way. Y algunos eh, malentienden el, el pacto de gracia de esa manera. Even the Pelagian heresy lent in the idea that we were neutral and could work up good works. Incluso la herejía pelagiana aterriza sobre la idea de que nosotros somos neutrales y tenemos que hacer buenas obras. But the scripture reveals the only time the covenant of creation came into activity, God had already made the creature good to begin with. Pero la escritura revela que cuando el pacto de la creación entró en, en vigor, Dios ya había hecho la criatura justa. And then say, keep living according to the nature I've given you, and you, you will continue to live. Y lo que dice es, mantente viviendo de acuerdo a la justicia que te he dado y vivirás. So if even creatures who were spiritually alive couldn't maintain the covenant of creation, How could we, who are already spiritually dead, in any way fulfill that covenant? Entonces, si las criaturas que estaban vivas espiritualmente no pudieron mantener, no pudieron cumplir con el pacto de la creación, cuánto menos nosotros, que estamos muertos espiritualmente, podríamos hacerlo. So the good news is the covenant of grace is a gracious way to bring to a state of righteousness in God's eyes of those who already fallen into. And I can't read the end of it myself, my brother. Let me just see. <laughs> I can't. Can you see those last words? Um, okay. Into condemnation. Here, here, here Into condemnation. 
Yeah, it's okay. Because okay. your picture is actually over, but but if you just translate that, the last word is condemnation. If you mm -hmm. can't see it on your screen. Okay, okay. Uh, entonces el pacto de gracia es una manera llena de, de gracia de traer a un estado de justicia ante los ojos de Dios a aquellos que habían caído en condenación. And so praise God, it was always the eternal plan he had of, of rescuing people for himself. Entonces, gracias a Dios, gloria a Dios, que fue siempre su plan rescatar a, a personas que no podían salvarse a sí mismas y hacerlo por gracia. Now, before we leave the covenant of creation, though, let's take a quick look at how the Westminster Catechism, excuse me, Westminster Confession um, expresses it. Ahora, antes de dejar el pacto de la creación, veamos rápidamente cómo la confesión de Westminster lo presenta. Uh, do I move forward? Yes, please, my friend. Por favor. I think, uh, yeah, there we go. Okay. So would someone be kind enough to read um, cap, uh, cap, uh, chapter 7, section 3 of the Westminster Confession from the screen? Si alguien fuera tan amable de leer esta capítulo 7, párrafo 3 de la confesión de Westminster, desde la pantalla, por favor. Yo lo puedo leer, pastor. Ok, Please. por favor, hermano. El hombre por su caída se hizo incapaz para la vida que tenía mediante aquel pacto, por lo que agradó a Dios hacer un segundo pacto, llamado comúnmente el pacto de gracia, según el cual Dios ofrece libremente a los pecadores vida y salvación por Cristo, exigiéndoles la fe en él para que puedan ser salvos, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que ha ordenado para vida, dándoles así voluntad y capacidad para creer. Amén. So it's a very interesting type of covenant, isn't it? Eh, así que es un tipo de pacto muy interesante, ¿no? Because God presents two parts of the covenant, but then sends his Holy Spirit to fulfill the second part. Porque Dios presenta dos partes de su pacto, pero luego envía a su Espíritu Santo para cumplir esa segunda parte. And that's what's extraordinary about the covenant of grace. Y eso es lo extraordinario del pacto de gracia. God is in, in relationship with us, but he also is the one who grants the grace that provides the faith, that, that, that gives us the benefits of the covenant. Porque Dios está en una relación con nosotros, pero a la vez él es quien provee la fe que es la que nos um, da acceso a las bendiciones de ese pacto. You know, perhaps we mentioned briefly the Pelagian heresy. Quizá mencionamos brevemente la herejía pelagiana. But it was really remarkable what sparked that heresy. Y es bastante notable lo que dio lugar, lo que gatilló a esa, esa herejía. Both Augustine and Pelagius were monks and scholars. Tanto Agustín como Pelagio eran monjes y eruditos. But Augustine understood anything he did for God was a gift of the grace of God. Pero Agustín entendía que todo lo que él hacía para Dios era un don de la gracia de Dios. That's why the psalmist can say, not unto us, not unto us, O Lord, but to your name be the glory. Por eso es que el salmista podía decir, no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Now, the way Augustine worded it was, command what you will, give what you command us. Y lo, la manera en que Agustín lo formulaba era, eh, ordena lo que quieras, pero danos lo que ordenas. That, I hope to all of us, seems like a very appropriate summary of the Christian life. Y eso, espero que para todos nosotros sea así, nos da un excelente resumen de lo que es la vida cristiana. Lord, I need your grace to do anything that pleases you. But Lord, please, by your grace, let me follow you. Dios, necesito tu gracia para hacer cualquier cosa eh, que tú me pidas, pero por favor, dame la gracia para seguirte. But that statement of normal Christian humility infuriated 
this British monk Pelagius. Pero esta declaración de una humildad cristiana normal enfureció al monje británico Pelagio. If it's all God's grace that makes the difference, then there's really no difference between him, this very hard-working monk who's who's denying the world, and the and anyone else. He's not any better than anyone else. Porque si solamente la gracia de Dios es la que hace todo, entonces no había ninguna diferencia entre él, un, un monje esforzado, y cualquier otra persona. And to make a very deep conversation, very simple, pretty much Augustine said exactly the point. <laughs> It's all God's grace. <laughs> y, y para hacer la, la discusión bastante más simple, lo que habría dicho Agustín en respuesta es exactamente, amigo, ese es, es el punto, la gracia de Dios. But it's so important that we keep this balance in our covenant theology. Pero es tan importante que mantengamos este balance en nuestra teología pactual. Yes, God does have a role for us to play in the covenant of grace, of repenting and believing the good news. Porque Dios tiene claramente un rol en, en hacer que nosotros nos arrepintamos y creamos en las buenas noticias eh, en el pacto de gracia. But whenever, but whenever we do respond, all glory goes to God, for the Holy Spirit is the one who produced that in us. Y cada vez que nosotros respondemos, toda la gloria va a Dios, para ese Espíritu, Espíritu Santo que produce esa obra en nosotros. And again, another very simple way of pointing it, there are many passages that, that I see that are, are noted there, but I think of one that isn't mentioned, Ephesians 2, about us being spiritually dead. Ahora, también una manera bastante simple de ponerlo, eh, que uno podría mencionar muchos pasajes como los que están mencionados ahí, pero eh, veo que hay uno que no está, que es Efesios 2, y habla de que estamos espiritualmente muertos. And I believe most of you are familiar with the work of a, of a dear friend of mine, now in heaven, Dr. R.C. Sproul. Y creo que muchos de ustedes están familiarizados con el trabajo de un eh, querido amigo mío que ahora está en el cielo, que es R.C. Sproul. One of the books I recommended to you, what, that I know is in Spanish, was Dr. Sproul's Basic Doctrines of the Christian Faith. Uno de los libros que le recomendé, y que sé que está en español, es eh, Las Doctrinas Cristianas, de Doctrinas Cristianas Fundamentales, no, no recuerdo bien el, el nombre, de R.C. Sproul. I think it's a bit... I have it in my library downstairs. Unfortunately, I'm a little bit away. Did you see it there, brother? It's the basic, yeah. do basic doctrines of the Christian faith, I believe. It's translated in Spanish, right? There yes. it is, yeah. The great yeah. doctrines of the Bible? Yeah, a well, great doctrines of the Bible. There you go. Mm -hmm. You see, they, they, they livened it up a little bit for the Spanish audience. <laughs> <laughs> it's, okay. But it's a wonderful book. Okay, but but uh, uh, as, as many of you know, R.C. was mentored by my father, Um, Dr. John Gerstner. Y bueno, como, como también ya he señalado, eh, R.C. Sproul fue mentoreado por mi padre, John Gerstner. So in many ways, he was almost like a big brother to me, and what, particularly when we taught together at seminary. Y en muchas formas, por tanto, era como un hermano mayor para mí. Y sobre todo cuando but, estuvimos en el seminario. But, <laughs> but I remember when I first met him, He was, a, he was a young pastor who had a study center where he would bring out a lot of university students to train them in the Bible. Eh, ahora recuerdo particularmente cuando lo conocí, era un, un pastor joven que tenía un, un centro de estudios donde traía muchos universitarios para enseñar sobre la Biblia. Now, I don't know if any of you are youth pastors, but it seems in every culture, youth pastors, because of working with the young adults, Are very creative people and brave and have a good sense of humor. No sé si ustedes son, eh, alguno de ustedes será pastor de jóvenes, pero como los pastores de jóvenes trabajan con, con, con jóvenes, adultos jóvenes, eh, son personas bastante creativas. So, so I y, remember. Y, y perdón, y tienen buen sentido del humor. Eso. También. Yeah. So, so, uh -huh. so, I, so I remember again, Dr. Sproul got a friend of mine who was a youth pastor to come to the front of the room in front of about maybe 50 other students. Entonces, recuerdo que eh, Arcis Pro llamó a un pastor de jóvenes, que también era amigo mío, para que hablara enfrente 
de algo así como 50 estudiantes. And he said, we're going to demonstrate the biblical doctrine of salvation. Y dijo, vamos a demostrar la doctrina bíblica de la salvación. And so he said to my friend, your role is to be dead. Y así que le dijo a mi amigo, eh, tu rol es estar muerto. So he had to lie on the floor dead. <laughs> así que tuvo que estar tirado en el suelo muerto. And then he had one brother be a evangelist. Entonces después hizo que uno de los hermanos fuera evangelista. And this was another youth pastor. So he had a lot of fun. Entonces, y ese también era otro pastor de jóvenes. Así que se divirtieron bastante. So he had the loudest preacher voice he could make and yelled at my friend. Entonces él hizo la voz más potente que pudiera ser de, de predicador y le gritó a mi amigo. Repent. Turn to God. Forsake your sins. Y le, y le gritaba, eh, arrepiente, te vuelve a Dios, abandona tus pecados. And at, for a moment he even put his hands around his mouth, right by my friend's ear, and yelled at my friend, repent, <laughs> be born again. Y por momentos ponía sus manos así alrededor de su boca y las ponía en la oreja de mi amigo y le gritaba, <laughs> arrepiente, te nace de nuevo. But of course. He had to stay dead no matter what. Pero claramente él tenía que permanecer ahí muerto, no importaba lo que pasara. And other people prayed for him. And they prayed and prayed, but as long as he stayed dead, he stayed dead. Y otra gente ahí oraba por él, pero oraban y oraban, pero mientras él estuviera muerto, iba a permanecer muerto. But my, personally, my favorite part was when he brought One of my friends had to play, had to play a Roman Catholic. Mi, mi parte favorita fue cuando uno de mis amigos tuvo que hacer como que era católico romano. So he got uh, a, a, a glass of water and poured it over my friend's head to baptize him. Así que tomó un vaso de agua y lo derramó sobre la cabeza de mi amigo para bautizarlo. Well, guess what? Even that, he had to stay dead even when the water was splashing on it. Y adivinen, a pesar de eso, que el agua se le estaba cayendo encima, él tenía que seguir ahí muerto, no importando eso que estaba pasando. My, my friends, it's been many decades since I saw that, but what a good example of being a good teacher and using good illustrations. I still remember the whole thing. Bueno, eh, amigos, ha pasado mucho tiempo desde que eso ocurrió, muchas décadas, y todavía recuerdo eso, y la verdad es que es, es un excelente ejemplo de cómo es ser un buen maestro que hace buenas ilustraciones. Yo todavía lo recuerdo todo. And finally, R.C. said, what is the only thing that's going to save this person? Y finalmente, R.C. Sproul dijo, ¿qué es lo único que va a salvar a esta persona? And someone in the back said, a resurrection. He needs to be resurrected from the dead. Y alguien atrás dijo, eh, la resurrección. Él tiene que ser resucitado entre los muertos. So the Spirit of God has to resurrect someone. Before he responds to the gospel. Así que el Espíritu de Dios tiene que resucitar a alguien antes de que esa persona responda al Evangelio. And it's the same thing with the covenant. Yes, man has a role, but only the role that God himself by his grace brings to existence. Y lo mismo pasa con el pacto. El hombre tiene un rol, pero solo aquel que el, el mismo Dios puede darle el poder para que lo cumpla. Now I can tell from the type of questions we've gotten that you're a very well-trained theological group but still does anyone have any questions about this basic idea of the holy spirit being the one that makes the covenant of grace come into actuality in people's lives ahora por las preguntas que ustedes han hecho puedo ver que son un, un grupo bastante bien entrenado teológicamente pero siendo así alguien tiene alguna pregunta sobre esto que hemos estado hablando de que el espíritu santo es el único que puede traer el pacto de, de gracia a la, a la realidad. Yeah. Any other questions about, uh, about the basics of the covenant of grace? Uh, ¿Alguna otra pregunta acerca de los aspectos básicos del pacto de gracia? We pretty much began our discussion discussing that it's one eternal covenant that the blood of the Lamb was shed before the foundation of the world. So I won't repeat that now. Nosotros empezamos nuestra conversación hablando de este 
el cordero, eh, que, cuya sangre fue derramada antes de la fundación del mundo. Así que no voy a repetir eso ahora. So, so, let, so let them, my brother, if we don't see any hands, let's go ahead to the next slide, my, my brother. Okay. Si no hay manos, entonces no hay manos levantadas, vamos a la siguiente lámina. Okay. And now, now we need to talk a little bit about something we normally don't do because we prefer just discussing the truth and not talking about errors that people make. Ahora vamos a hablar de algo que no siempre se toca porque preferimos hablar de la verdad en vez de tocar algunos errores que comete la gente. Okay. Now, here I think I make an exception because so much of the evangelical world has been confused by the second hermeneutical system. We have to spend a little bit of time contrasting the biblical view with this view. Eh, acá tengo que hacer una excepción porque eh, hay un sistema hermenéutico que ha causado o que es bastante popular hoy día y en el que la gente comete este un error del que vamos a hablar. And basically inter interpreting the relationship between the two testaments or the two covenants requires you to choose one or the other. Y básicamente interpretar la relación entre los dos testamentos o entre el nuevo y el antiguo pacto requiere que se elija uno de los dos sistemas. And each one of these is sort of like a super highway. Y cada uno de estos es como una especie de super autopista. And there's one basic direction it's going, but there are a few subtle differences between lanes. Eh, porque van en una dirección pero hay direcciones sutiles entre los carriles de la autopista. So, for example, I see several of you, I think even you, Alex, are, I believe, are, 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 are Sovereign Grace Baptists. Is that correct? Yes. Uh, you, you, that's, yes. That's so, correct. So, some of you are, are Baptists, some of you are Presbyterian and were traditionally Reformed. Uh -huh. um, entre ustedes mismos, hay algunos que son eh, Bautistas de la Gracia Soberana y otros son Presbiterianos. Basically, they're different lanes of the highway of covenant theology. Básicamente, hay, son distintos carriles. Um, no sé si se entiende la palabra, pero como eh, el, el autopista de la, de la teología del pacto. And honestly, the only significant differences are over the sacraments. Y básicamente, las, las diferencias significativas, o la única diferencia significativa son los sacramentos. Mm -hmm. and, and we'll talk a little bit more later in the class about those subtle differences, but it's clearly the same highway going on the same hermeneutical principles. Y vamos a hablar más adelante sobre esas diferencias hermenéuticas, pero eh, básicamente estamos en la misma autopista con los principios hermenéuticos. But the other branch is, is called dispensationalism. Pero la otra rama es llamada dispensacionalismo. And I mentioned in, in the recommended books, my father wrote a book called Wrongly Dividing the Word of Truth. I mentioned los libros recomendados eh, que mi padre escribió un libro que se llamaba Dividiendo Incorrectamente la Palabra de Verdad. You see, they took the passage where it says the correct workman must rightly divide the Word of God and use that as an excuse to divide the Old and New Testament and even different epics within the Old New Testament. Porque tomaban este pasaje, uh, you mean dispensationalist? Dispensationalist? Yes, just to, yeah, excuse me. Okay, yes. okay. The second, uh, the second highway, yeah. Mm -hmm. uh, entonces, los lo de la segunda autopista, el, el dispensacionalismo, tomaban este pasaje que dice que el, el obrero debe, debe trazar o dividir correctamente la palabra de verdad. Entonces, eso lo tomaban como para dividir eh, los pactos, e eh, incluso dentro del nuevo pacto hacer divisiones. And, but sadly, um, and, and some of the some of the lanes of dispensationalism are getting closer to the covenant and trying to emphasize more continuity, but there's still a different highway. Y eh, tristemente algunos de las ramas del dispensacionalismo están eh, como acercando sus carriles hacia la autopista de la teología del pacto, pero siguen manteniendo las diferencias esenciales. Yeah. And, and maybe this might be out of sequence, but particularly because um, the seminary has welcomed bo both ba um, Reformed Baptists and, you know, Presbyterians here. 
it's significant to note this significant difference among Baptists themselves. Mm -hmm. eh, y dado también que el seminario uh, eh, abraza o, o acepta estas dos líneas, tanto bautista como presbiteriana, eh, es importante saber que hay diferencia entre los bautistas mismos. You see, the Baptists who rightly understand there's one covenant of grace and believe the New Testament has changed the, some, of the, this, the, some aspects of the Old Testament are different from those who believe the, uh, the New Testament is entirely separate from the Old Testament. Eh, los bautistas que correctamente entienden que hay un pacto de gracia eh, eh, son distintos de aquellos que separan completamente el nuevo pacto del antiguo pacto. Yeah. Well, like you say, since so few of us can, can see películas now, can see movies right now, call that a preview of coming attractions. That deserves more than just a side comment. But now we'll talk about the big highways. Okay? Ahora, a los que les gustan las películas, consideren esto como una sinopsis de lo que vamos a estar viendo, pero eh, no, no, no nos vamos a quedar solo con este comentario breve. Eh, vamos a, a entrar más en eso más adelante. Okay, so anyway, I, I'll revise this slide afterwards. I see some typographical errors, and also it's a little bit unclear. But the first bullet point describes covenant theology. Um, revisé la diapositiva. Tenía algunos errores tipográficos eh, y algunas partes confusas. Pero la primera, el primer punto párrafo habla de la teología del pacto. Okay. Okay. So the school of biblical interpretation, which rightly understands, I don't know how. Well, brother, you, you can just translate mm -hmm. the, the first paragraph. Okay. Yeah. Entonces, mm -hmm. la escuela de interpretación bíblica que entiende correctamente que Antiguo y Nuevo Pacto están eh, de hecho, o son de hecho, diferentes administraciones de un eterno pacto de gracia basado en la sangre del Cordero que fue derramada antes de la fundación del mundo, es conocido como la teología del pacto. Eh, fue la convicción compartida por los líderes de la Reforma, excepto los anabaptistas. And particularly for my Baptist brothers, that includes the early Baptists in England, who were very different from the Anabaptists in Holland. Y especialmente para mis hermanos bautistas, esto incluye a los hermanos bautistas en Inglaterra, que eran bastante distintos a los anabaptistas. Uh, you said from the continent, Anabaptists yeah, from, from Holland. I said Holland, but from the continent. Oh, Holland. But they were uh, most prevalent in Holland, but yeah, they were in Germany too. So yeah. Okay. Yeah. Eh, eran distintos de los anabaptistas de, de Holanda, que estaban también en Alemania. Yeah. And for, for example, I mean, I, 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 I'll revise this to say the leaders of the Reformation except the Anabaptists and the entire Puritan movement, because all the Puritans were very heavily covenant theology, despite their differences on the sacraments. Did you understand that, brother? Uh -huh. eh, aquí tenemos que incluir también a los puritanos, o sea, los líderes de la reforma y los puritanos, que eran eh, todos bastante inclinados a la teología pactual. So, perhaps someday I'll have an opportunity to teach a class on the Puritans to you. I think it's, they're very, very important leaders that have shaped so much of our theology today. But, yeah. Eh, en algún momento espero poder hablar de los puritanos, que son eh, un movimiento tremendamente importante que modelaron nuestra teología hasta nuestros días. And then if you could translate the first, first sentence of the next paragraph. Ok, voy a traducir la primera oración del siguiente párrafo. Dice la escuela de interpretación bíblica que equivocadamente interpreta nuevo y antiguo pactos como dos diferentes pactos eh, que... Más tarde se expandió más y más a más y más diferentes pactos es conocida como dispensacionalismo. Mm -hmm. And then, and then it, it had a forerunner in the Anabaptists, but didn't really come to be a, an interpretive movement until the 1800s. Okay, so I read I read the whole paragraph. Okay. Yeah, yeah. Uh, entonces, yeah so dice, you, so just translate the whole paragraph if you like mm -hmm. me. Yeah, if you mm -hmm. don't mind, that would be great. Mm -hmm. eh, dice, tuvo un um, precursor en los anabaptistas, o este movimiento dispensacional tuvo, tuvo su precursor en los anabaptistas, pero 
eh, no llegó a ser realmente un movimiento interpretativo hasta los 1800. Eh, su visión única de Israel y la escatología, que fue popularizada eh, a través de novelas y películas, ha ayudado a dominar el siglo XXI, el, el evangelicalismo del siglo XXI. And, 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 and I, I want to find a way to say two things that are a little bit different, but they're both true. Eh, quiero encontrar una forma de decir dos cosas que son eh, algo distintas, pero ambas son ciertas. Part of what is so frustrating about how dispensationalism has taken over the evangelical world is that they're so good at using movies and popular literature to get the average believer rather than books on theology. Parte de lo que resulta tan frustrante de, de por qué el, el, el dispensacionalismo, digo, ha podido dominar a los evangélicos es su habilidad para usar eh, películas y, y, y literatura del tipo popular para llegar al creyente promedio eh, en lugar de los libros de teología. Yeah. Now, so part of me is frustrated by that, that in the 21st century, so much of evangelicalism no longer is serious about studying the word of God and likes to read novels or see movies about the Bible. Y parte de mí está frustrado por eso eh, al, al ver que los evangélicos en general han preferido esto de las novelas y las, las películas en lugar de estudiar seriamente la escritura. But on the other hand, I have to admit that one of the strengths of the Reformation was that people used the popular arts to reach people for the gospel. Pero también debo admitir que uno de los aspectos de la reforma es eh, que los, los reformadores usaban aspectos de la cultura eh, y de la comunicación para poder transmitir a la gente el evangelio, en, a la gente de, de, del pueblo, digamos. The great hymns of the Reformation perhaps a mighty fortress is our God is the most famous, were written to the music they used to sing in beer halls. The unbelievers would sing drinking beer in the bar and Luther would use that melody and put God-honoring words to it to grasp the masses for Christianity. Quizá eh, el himno más conocido de la Reforma, eh, Castillo Fuerte, fue compuesto con una melodía que estaba presente en, en cantinas y, y Lutero a, a eso le pone una letra y permite que esas verdades lleguen a la gente. There was another gentleman in the Netherlands who I, I studied who was extremely impressive. His name was William Slyther. Hay otro hombre en, en los Países Bajos que se llama William Slyther, I, I understood. Yes, uh, yes, correct. William Slyther, mm -hmm. y que también es impresionante lo que él hizo. You could call him a Dutch Puritan. He wanted to transform all of society to be more biblical. Lo pueden llamar un puritano holandés. Y él quería que toda la, la sociedad se transformara y se hiciera bíblica. And what he did is, I looked at his books of, of hymns and books of psalms. Y yo miré a sus libros de salmos y de himnos. So, for example, I remember one. I believe it was Lamentations 3, but certainly part of the book of Lamentations. So it said Lamentations 3, let's say. Entonces, yo miré a uno de estos eh, salmos e himnos que se basaba en Lamentaciones 3, o parte to de the, ese. Excuse me. To the tune of Prince William was a gentleman. Y le puso la melodía de el príncipe William era un caballero. Yeah, no. I have no idea what that tune was. But everyone living in Holland in 1600 knew that tune. It was obviously a popular song that people sang. No conozco esa melodía, pero estoy seguro de que las personas en Holanda en el 1600 conocían esa melodía como una muy popular. Todos la, la tenían familiarizada. So he took, put words of scripture into rhyme in Dutch to such a popular melody So almost everyone started singing the scriptures. Entonces lo que hizo él fue poner eh, letra de las escrituras a esta melodía popular y así 
casi todos empezaron a cantar las escrituras. Isn't that unbelievable? What a beautiful biblical vision. Eh, no es increíble, qué hermosa visión bíblica. So I really can't criticize dispensationalists for writing popular books and making movies about the, some of the mistakes in their theology. We should be making books with good theology and writing, making movies with good theology about the end times. Y en realidad no puedo criticar a los dispensacionalistas por el hecho de haber hecho esos, haber elaborado esas películas o esas novelas con su error teológico, porque somos nosotros los que deberíamos estar haciendo esos libros y películas con buena teología. But I remember reading, getting back to this gentleman, William Slider, um, in the 1600s, there was an unbelieving person who was writing a travel log about his visit to the Netherlands. Um, y estaba leyendo acerca de este hombre, William Slider, eh, y había una persona que estaba escribiendo un libro de viajes sobre Holanda. And he commented, he would be walking down the street and he would hear all the housewives as they cleaned the dishes singing the Bible. He was shocked. He'd never seen anything like that. Él comentaba que iba caminando por las calles y, y escuchaba cómo las dueñas de casa cantaban la Biblia mientras lavaban los platos y nunca había visto algo parecido. So, yes, the Lord has given us deep biblical theology but our role is to reach the average Chilean, the average American, the average Chinese person with the gospel in ways that they will use it in their everyday life. Y es cierto, el Señor nos ha dado una buena formación teológica, pero debemos alcanzar al chileno promedio, o del, el americano promedio, eh, con el evangelio en sus vidas, eh, de una manera que sea apropiada también para ellos. Well, look out now. I'm getting all fired up, so I better watch myself here. I don't want to start a controversy. But on the other hand, I, I love good conversation. I, I do think we have to be very careful as Reformed evangelicals about being too critical about contemporary worship. Y también, por, por lo mismo, debo, creo que debemos ser muy cuidadosos como evangélicos eh, de criticar demasiado la adoración contemporánea. I remember I was with a brother who said, oh, this contemporary music, it sounds just like rock music. Walk, walk music? Rock, 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 ah, rock music. music. Ok, yeah. entonces me, me acuerdo de un hermano que decía, se quejaba diciendo, va, esta música contemporánea. Se escucha como rock, como la música rock. And I didn't want to be too, make too much fun of him, but I said, yes, my brother, it sounds like Luther putting his hymns to the sound of music sung in bars. Y no quería sonar muy pesado en la respuesta, pero eh, le tenía que decir, bueno, suena como Lutero poniendo eh, letras de himnos a las canciones de, lo, de los bares. So the point is, It's not really the style of music, it's the content. Are the lyrics biblical? Are they honoring to God? And then we want to reach everyone and different music reaches different people. Entonces no es eh, sobre el estilo de la música realmente, sino sobre su letra y su contenido. Son ellas bíblicas porque se trata de alcanzar a las personas también con, con esto. So have I started a controversy or is everyone... I don't, I don't see any faces. What do you think, Alex? Are people ready to, to, to have an argument or people would agree? Or what do you think? What do you, what do you dice, brothers think? Y, en, bueno, y empezamos una, una controversia aquí. Eh, no puedo ver las caras, así que no sé si están de acuerdo o no. O no. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué dicen? No. Eh, just smiling. <laughs> well, smiling is okay. That's okay, whatever. Uh, but, but honestly, without getting into particulars, we have to ask ourselves, what cultural tools do we have to reach people in our culture? Bien, eh, fuera de broma, debemos preguntarnos, eh, ¿qué herramientas culturales podemos usar para alcanzar a las personas en su cultura? Anyway, but back to covenant theology and dispensationalism. I, I, I couldn't resist that one. <laughs> bueno, vol volvamos a... 
la, la teología actual y el dispensacionalismo. No puede resistirme de decir eso. So let's go on to the next slide. Then. Are there any questions about that? Or any Vamos controversies? A la siguiente... I made another controversy. I don't know. <laughs> okay. Eh, ¿Hay alguna pregunta o, o controversia sobre esta lámina? Mm. No, I can't, I can't see the faces, Alex. So if they're okay, we'll just go on. That's fine. Um, I think some of them are resisting to say Good. something. But... <laughs> well, no. please, because no, I don't, no. No, I, yeah, no, I don't mean to joke, but well, first of all, let me make extremely clear. No one is going to be persecuted in this class if they have a different opinion. You just need to learn the material and you're not going to be criticized for your opinions. Mm -hmm. Nadie va a ser perseguido en esta clase por sostener una opinión diferente. Claro, deben aprenderse el material, pero eh, no hay un castigo por opinar distinto en este mm -hmm. sentido. Yo, yo tengo una, una pregunta controversial. Ya no, okay. no, no, no. <laughs> Here comes the controversy. Vamos, vamos. <laughs> You look controversial, Daniel. <laughs> Te ves Justo... controversial, Daniel. <laughs> Justo en el sentido de, de, la, de la música. Eh, porque hoy, hoy en día está muy de moda en, en las redes sociales eh, clasificar a los reformados y los no reformados o los verdaderos reformados <laughs> o los que creen ser reformados pero no lo son. Y el punto, uno de los puntos cruciales es el tema del el principio regulador o la salmodia exclusiva con la salmodia inclusiva. Ajá. Me gustaría saber su, cómo respondería usted a alguien que dice, no, en, en, un, en un culto público solo se pueden cantar salmos. Yo, yo no soy salmodia exclusiva, por si acaso, pero no, no, quería no, hacer la pregunta. No, I understand totalmente. No, Dan, I think I actually understood your Spanish because I've had this dialogue with so many people, you know, man of God. It's, and it's a, That, but we need to talk a little bit about what's called the regular principle. Okay. Creo que entendí tu español eh, y además he tenido este diálogo con tanta gente. Así que yeah. tenemos que hablar sobre el, el principio regulativo o regulador. Yeah. Because the, we, we, the, well, let, first of all, let me define it. Obviously, Daniel is familiar with this. Maybe most of you are. But one of the principles that came out of the Reformed Reformation was that, that scripture must be the determiner of what is true and acceptable worship. So it's the rule. That's what regular means. Scripture is the rule for worship. Eh, déjenme definirlo porque muchos de ustedes lo conocen eh, o han oído hablar de esto, pero la, eh, uno de los principios de la rama reformada es que la escritura debe definir, debe regular lo, lo que se debe hacer en la adoración. Y ese es el principio regulador. Mm -hmm. And uh, again, that I, um, uh, oh, well, on the other thing, well, let, let, I'll get back to the regular principle in one moment, but the other thing I hear Brother Danielle talking about is this whole idea of what is reformed and who's truly reformed and who's not truly reformed. Let us just take a moment before we come back to regular principle. Yeah. Y antes de, de volver al principio regulador, eh, también voy a referirme a lo que decía Daniel de que este debate entre quienes son reformados, verdaderamente reformados, quienes no lo son. Yeah. Um, The simplest definition of what is reformed are the reformed confessions. Lo, la definición más simple de lo que es ser reformado son las confesiones reformadas. So, again, obviously in the, in, in the Presbyterian Continental Reformed tradition, Westminster, the, um, the, um, the Belgian Confession, the Heidelberg Catechism, and the Canons of Dort, those are the accepted for the Presbyterian Reformed tradition. And then we can go ahead and, and the London for the Baptist story. That, you know, those are really the ones that are recognized. Mm -hmm. Mm -hmm. But, but uh, I'm sorry, I didn't didn't uh, listen the last part about the Baptist. And I'm, I'm and interested I just in that. Well, <laughs> no, you can almost say yourself. It's basically the, 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 the very confession your church on us. Mm -hmm. the London, basically, the London, the revised Westminster that the, the, that the Baptists accepted. Those would be a definition of what reform means. Okay. Um, sí, está la, la definición de reformado entonces con las confesiones de, reformadas continentales como la helvética, la belga, los cánones de Dor, eh, la, la, la confesión de Westminster que, que es eh, británica, ¿cierto? Y ahí también está la confesión de 1639 bautista. Ok, ok. Pero muchos de los 
so so if someone does not accept the sovereignty of God and the basics of covenant theology, they they could they they may well be a brother in Christ, but they're not a brother in the Reformed communion. Entonces, si alguien no acepta eh, la soberanía de Dios y la, la, las bases de la teología pactual, puede ser un hermano en Cristo, pero no es parte de la tradición reformada. But beyond those basic principles, there we have to be honest that there are serious questions of interpretation. Pero más allá de esos principios básicos, debemos ser honestos en que hay eh, cuestiones de interpretación. So, like, with regard to um, the regulative principle, all of us must agree it's wrong for people to put things in worship without biblical warrant. O sea, acerca del principio regulador, yo creo que todos debemos estar de acuerdo en que está mal que las personas agreguen cosas en la adoración que no tengan un respaldo bíblico. So, any time, any of us, as pastors, elders, church leaders, introduce something to worship, we must be very sure we've looked at the word of God to see if there is warrant for that. Entonces, cada vez que nosotros, como pastores, como líderes de adoración, eh, introduzcamos algo en la adoración, debemos estar muy seguros de que eso viene de un fundamento bíblico. But it's interesting that, okay, it, it's a little bit like hymns and praise songs. There are very good hymns and there are very bad hymns. There are very good praise songs and there are very bad praise songs. But it's not that one is good and one is bad. Mm -hmm. Praise songs would be like contemporary, more more contemporary. Yeah, yeah, more contemporary. Yeah, we, yeah. Can just okay. say contemporary songs and hymns. Mm -hmm. Is that? Yeah. I don't know how you translate that in Spanish, Pastor. Okay. But whatever you think is best. Yeah. Mm -hmm. Okay. Entonces, en, en, pero en cuanto a los himnos y adoración contemporánea, la verdad es que hay buenos himnos y malos himnos, y también hay eh, buena adoración contemporánea y mala adoración contemporánea. For example, I don't know if it's a popular hymn in Spain, but I've heard this in otherwise very orthodox sermon, uh, orthodox churches. There's a hymn called Joyful, Joyful, We Adore Thee. In eh, yo no, no sé si, si esto se escucha en español, pero eh, hay un, un himno bastante tradicional en inglés que se llama eh, como Gozoso, Gozosos, Te Adoramos. Yeah. And the music was written by Beethoven, and the Ode to Joy. So it's beautiful music. It's perhaps the most beautiful musical hymn I've ever heard. When you get a beautiful organ, it's very, very beautiful. Y la música está extraída de la novena sinfonía de Beethoven, la, la Oda a la Alegría. Entonces la, la but, música es hermosa, es hermosa en cuanto a la música. But the theology of the, the hymn has very bad things in it. Pero la teología de este himno eh, tiene muchas cosas malas en ella. God our Father, Christ our Brother, all who live in love are thine. Eh, Dios nuestro Padre, Cristo nuestro hermano, todos los que, oh, I'm sorry, all who, who live in love are thine, and then thine is the old English for you, are yours. To, todos los que eh, viven en amor son tuyos. No. My friends, if someone preached that from the pulpit of some of these churches, praise God, there'd be a riot. You're saying everyone that lives in a loving way is, is right in God's eyes? No, si alguien predicara eso desde un púlpito, eh, Dios quiera que hubiera un, un alboroto, porque podríamos decir realmente que todos los que viven así como de una forma amable o amorosa están bien con Dios. Mm -hmm. So there's an example of a beautiful hymn with very bad theology, which a church needs to either rewrite, like change the words, or reject. I don't mind people rewriting it. They can rewrite it better, you know. Mm -hmm. Entonces ahí tenemos un buen ejemplo de eh, un himno con, con buena música, pero mala teología, y que la iglesia debería o reescribir o rechazar. Y no tengo problema en que lo reescriban. Mm -hmm. Ojalá que lo hagan. Mm -hmm. Yeah, and, and, and there's a, now whenever I talk contemporary, 
I get in deep trouble, my brothers, because you know, contemporary changes all the time. <laughs> Y, y cada vez que hablo de lo contemporáneo, me meto en problemas porque ustedes saben, lo contemporáneo cambia todo el tiempo. But there is one, um, oh, let me, that is very popular, and I've heard it in, in evangelical Presbyterian and might even sneak into a Reformed Baptist now and then, again, like, you know, him, and, and, and let me get the word there. Let me get, if I can remember the name of it, give me a second, brother, but you can translate that. Mm -hmm. um, y, y hay yeah. una, una adoración contemporánea que he escuchado en, en, en iglesias presbiterianas, eh, bíblicas, y también en, en bautistas reformadas, y déjenme recordar yeah. la letra, y es muy uh, popular. Now, yeah, and I'm, I'm sure you've heard it in Spanish, because even though it's older, um, someday every tongue will confess you as Lord, someday every knee will bow, so far, sí. so good. Yeah. Uh, someday every, un... every tongue will confess you as Lord. Uh -huh. Someday every knee will bow. Un día eh, toda lengua te confesará y toda rodilla se doblará. But the, richest, but, but the richest treasure remains for those who serve you now. Pero el, el mayor tesoro eh, sigue siendo para aquellos que te sirven ahora. So what's that saying? It's taking a Bible verse and twisting it horribly. ¿Qué es, lo que está haciendo, ¿Qué es lo que está haciendo eso? Está tomando un verso bíblico y lo está eh, torciendo de manera horrible. I'm sorry, I, I had a little, I have a little, little theologian here. I have to... oh, the, let, the little theologian, well, he's probably so upset to hear his father speaking such bad words, such bad theology. I think that's why he's so upset. I'm, explain why I'm doing this. Yeah. Sí, es, que, es que tengo una pequeña teóloga aquí y dice que se molestó por eh, eh, oír a su padre hablar esas palabras de mala teología. Vaya para allá, mi amorcito. Hola, mamá. Yeah, we're, we're, almost, we're almost done here. But yeah, but, but, so, but see, what Paul says is every knee will bow, every tongue will confess in heaven, on earth, and under the earth, and how people will have to confess Jesus is God. Lo que, está diciendo, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que toda lengua le confesará y toda rodilla se hablará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Incluso en el, the, en el infierno le, le confesarán de esta forma. But this praise song, so that this contemporary song says that the richest treasure are for those who accept Christ. Someday everyone's going to be saved, but we'll get a better treasure because we chose him now. It's, it's, it's universalism. It's horrible pero, lo, pero lo que esta canción está diciendo es universalista porque ellos están implicando que eh, aunque un día todos van a ser salvos porque todos van a confesar el nombre del Señor, eh, así entienden ese pasaje erróneamente, ellos están diciendo que es, es mejor servirle desde ahora, pero están so hablando de we, universalismo. So we need to check the words, in my opinion, the regular principle is not about the musical style interacting with culture. It's about the words being faithful to scripture. Tenemos entonces que revisar las palabras. Para mí el, el principio regulador no es acerca de el, la, la teología interactuando con la cultura, eh, sino acerca de las palabras que debemos cantar. Yeah, and, and I mentioned earlier, but just one, I mean, that, that I, I believe is in Spanish too, because I heard it recently in a Brazilian church. Um, we call it Revelation Song or the song of Apocalypso. Um, it's beautiful, and it's the words of the book of Revelation. And that's contemporary, right? Yeah, that's contemporary. Okay. Worthy is the lamb who was slave. Holy, holy is he. You know, with all creation I sing. It's, it's really extraordinarily good exegesis, actually. It's either the words and a little bit of exegesis. I don't know how they did it. It's from a not very orthodox, it's a very not very well theological church, but anyway, but, but, but the words uh -huh. are good. It's up to the elders to look at the words, not the music, you know. Y, uh -huh. y por otro lado tenemos canciones contemporáneas como la que en inglés se llama la canción de Apocalipsis, eh, que la he escuchado en iglesias de Brasil y, y me imagino que también está en español y que habla de eh, Digno es el Cordero que fue inmolado. Y uh -huh. es realmente las palabras de Apocalipsis con un poco de exégesis, que a pesar de que no es de una iglesia tan bíblica, lo hicieron bien. Okay. There's that, there's that. So all I'm saying here, again, um, but I think it is important. I believe in the regular principle. 
And Danielle, I, I'm probably as a conservative Calvinist as you're going to find walking the face of the earth. And I don't, I, that, that's, that's my theology. Yo creo en el principio regulador. Uh, I'm sorry, you are not the, the most conservative? No, I am. I think I'm probably, because see, some people think they're conservative, but they're conservative over externals, okay. not conservative over the theology and mm -hmm. trying to apply the theology and the principles the way the Puritans and the Reformers did. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo en el principio regulador y soy uno de los calvinistas conservadores que tú vas a poder encontrar caminando sobre la tierra. Eh, pero so, no, hay algunas personas que se concentran en las, en, en las formas externas y conservar esas formas externas. So, so, for example, honestly, if, if they went to my church and we were singing something from Prince William was a gentleman, with, with the words of scripture, they'd say, this is horrible. This is not reformed. You're not a Calvinist. And it was a great Puritan father who did that. And, and John Bunyan would have been applauding him. How creative, my brother, that you put the words of scripture to this music. You know? Entonces, si alguien fuera a mi iglesia, honestamente, y si escucharan una de esas, eh, una canción, por ejemplo, un himno con la melodía del príncipe William, era un caballero, eh, algunos dirían, eh, eso es horrible, no es reformado, pero siendo que esto lo, lo ideó un padre puritano, y John Bunyan estaría aplaudiendo eh, de, por la creatividad de, de hacer esto. So, I believe in the regular principle, but we need to look at it very biblically, not just my personal bias, you see, but, mm -hmm. but what, what, is this biblical, and is it helping people worship God and learn the scriptures? O sea, yo creo en el principio regulador, pero tenemos que ver esto bíblicamente, no según la, nuestra tendencia personal o inclinación personal. Pero, sí, y para ser honesto, Daniel, creo que ese ejemplo de la creación de la canción y otros muestra que las personas de realmente iglesias con una mala teología, si se humble, solo try to poner la escritura a la música, produce unbelievable music that's so much better than the sermons that are being preached in those same churches because some of these musicians are humbling themselves before the word of God and just trying to put the word of God to music just like the Reformation did. Mm -hmm. yeah, I'm so sorry, that, that was too much for me. <laughs> I'm sorry. No. Well, well, let, let, let me say it in two parts then again, like it, perhaps, okay. you know, and it's been the end of the hour, but yeah. Mm -hmm. Um, so how can I put it uh, without so much mass here? Okay. Mm -hmm. When, if a worship leader, even if he's not trained well theologically, humbles himself before the word of God and says, Lord, help me get the word of God, not my theology to people. Remarkable music is coming from very bad teaching churches. Cuando un líder de adoración, eh, quizá que no tiene tan buena yeah. que, 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 no, un, un compositor yeah. también, que a lo mejor no tenía tan buena teología, pero él se humilla ante la palabra de Dios y, y hace que la palabra de Dios realmente vaya a la letra de la música, eh, puede producir una mejor canción de adoración eh, que aquellos que eh, pretenden entonces poner su teología allí, muchas veces equivocada. Uh -huh. sí. y, y déjeme agregar algo que había olvidado de una traducción anterior el profesor decía que eh, hay que tener cuidado con nuestra per tendencia personal en el principio regulador sino que tratar de alcanzar con la palabra el evangelio a las personas eh, para que ellos puedan también incluirla en su adoración With the regular principle from scripture. Okay. Sí, te ayuda a entender lo que pienso, eh, Daniel. Eh, no tienes que estar de acuerdo, eh, pero esta es la forma en la que veo el principio regulador. Sí, sí, me, me queda clara su, su postura. Se mm -hmm. parece a la de John Frame, similar mm -hmm. a John Frame. Yes, ¿no? yes, yeah, 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 no, exactly. And, 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 and the, of course, that's high praise, my friend, when you say I agree with my, again, my old friend too, John Frame, but it's, We have to, okay, being reformed is not being reactionary. Do, do, do you understand? 
Do you have the term reactionary, reactionary yes. in, in yes. Spanish? Mm -hmm. yeah. Yes. Yeah. Uh, Sí, y es un elogio cuando me dices que me parezco a, a la teología de John Frame, un, un, también un amigo. Eh, ahora tenemos que tener cuidado de malentender ser reformado como si fuera ser reaccionario. Uh -huh. and, and let me say one last thing, and, and Daniel, forgive me, it was just such a good question. And I was so glad God let me understand it too. So, but, but, but let me say one, one last thing, you know. Um, Déjame decir una última cosa, Daniel, y la verdad es que fue una muy buena pregunta. Estoy contento de haber podido eh, explicar esto. When we talk about reformed, it's really short for the phrase reformed according to the word of God. Cuando hablamos de ser reformado, es en realidad eh, la abreviación de ser reformados de acuerdo a la palabra de Dios. So we always go back to the word when there's a controversy or there's something new. Does this agree with the Bible, or is it against the Bible, or is it something in between that it needs some revision? But part of it is biblical and part of it is not. But we always look at the Bible. Así que eso nos lleva a volver a la Biblia ante eh, aquello que es nuevo, ante, o ante aquello que cambia, y a preguntarnos es bíblico, es de acuerdo a la Biblia, o a lo mejor parte de lo que es, eh, se propone es bíblico y otra parte no, y debemos revisarlo. Pero siempre nos lleva de vuelta a la Biblia. If, if we're reactionary, we say, I don't want that. I want the opposite. We don't go to the Bible. We go to the opposite of something. Y, pero ser reaccionarios no es eso, sino que eh, nosotros decimos si somos reaccionarios, no me gusta eso, me gusta lo opuesto. Y entonces no vamos a la Biblia, sino que vamos a lo opuesto de lo que se está proponiendo. And throughout my whole life, I've fought against bad theology. I've fought against apostasy. But praise God. I fought against becoming reactionary too. Y durante toda mi vida he peleado, he combatido contra la mala teología, contra la apostasía, pero gracias a Dios también he peleado contra ser reaccionario. ¿Entiendes? So I know you brothers are very serious about good theology. Praise God. I feel like we've been brothers from the minute this class began. Y la verdad sé que, que eh, y gracias a Dios que ustedes son muy serios acerca de la buena teología y, y gracias a Dios por eso. Eso lo he visto so desde I, la primera clase. So I beg you brothers, while you fight the evil of apostasy, don't make the mistake of going to the mistake of being reactionary to anything that is new. Y por favor hermanos, eh, cuando peleen contra la apostasía, no caigan en el error de ser reaccionarios y, y de pelear contra todo lo que sea nuevo. You know, it's kind of funny. I shouldn't keep going. I've gone over time. That's against my culture. But but I will say this. Even these, I have yet to hear a contemporary song that praises um, a prosperity gospel. For all that preaching, the, the musicians don't produce songs say, Lord, I'm going to be victorious. Lord, I'm going to get more money. <laughs> it, it, it's interesting. Even... In churches where the preaching is often unbiblical, many of the worship leaders are still humbly doing their job and trying to put the Bible to scripture, so scripture to music. Mm -hmm. Es interesante porque me pasé del tiempo y eso va contra mi cultura. Pero también es curioso que el, el, incluso la Iglesia de la Prosperidad no vemos que los líderes de adoración están eh, en general componiendo canciones que contienen el Evangelio de la Prosperidad. Eh, como Dios voy a ser más rico y cosas así, sino que incluso allí eh, siguen haciendo canciones de adoración que contienen la Biblia en, en, o, o que es, se sale, surgen de la Biblia, digamos. Yeah, but but I, I certainly don't pretend this is the final word on this discussion. But my brothers and sisters, please enjoy the break to the extent that you can. Don't forget the midterm, and then we will, the Lord willing, we will see you all Wednesday night. Bien, eh, si, yeah. bien, hermano, si Dios quiere, nos vemos el miércoles. Aprovechen el, el, el break que hay, el receso que hay entre hoy y el miércoles. Eh, no se olviden del examen intermedio y nos vemos si Dios quiere, entonces. Eh, y no, no, pretendía, no pretendía decir una palabra final, decía, no, no pretendía decir como la, la última palabra right. sobre esto. Uh -huh. Yeah, and, and, and we'll look at the relationship between the church and Israel, a very, very important point of hermeneutics of the relationship between the two. Vamos, vamos a revisar la relación entre Israel y la Iglesia 
un, un, un punto muy importante en la relación entre los dos testamentos. Okay. So would someone be kind enough to close us in prayer? ¿Alguien podría ser tan amable de cerrar en oración? Por favor, hermanos. Se arrepintió. He repented. He regretted. Um, ¿Alguien, hermanos? ¿Nadie quiere, nadie quiere cerrar en oración. Por favor. Yo, Pastor Alex. Bien, oh, bueno. bien. Thank you, Señor, agradecemos este tiempo de poder haber aprendido. Gracias porque cada día de la semana tú nos permites crecer en el conocimiento tuyo y gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo está trabajando en nuestro interior para que cada día podamos semejarnos más a ti. Te damos gracias por el Pastor Jonathan, por el Pastor Alex. Gracias por sus vidas. Fortalecele, Señor, eh, para que podamos nuevamente, si es posible, el miércoles estar, Señor, presentes y así seguir creciendo. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.